Hello friends, in the number of postulate of quantum mechanics, forms of hydrogen atom wave function, probability density graph, pinna orientation. Upon itra and guiding under details on number no kamuna. Upon number video like one. Upon the Maladi no kamuna, postulate of quantum mechanics. Postulate of quantum mechanics is anti postulate under. E anti postulate in follow chida matra and number wave function consider the ambitu. Upon the number first postulate no kam. Psi is a wave function which depends on position, coordinate and time coordinate. That is the psi function. Psi is a wave function. Our particle wave nature identifies the function of the psi. E psi is the same as the psi. E psi is the same as the psi. X is the same as the psi. E psi is the same as the psi. E psi is the same as the psi. E psi is the same as the Second postulate moon at subdivide either in the upon e moon point follow genome. First point varana psi do psi by dot t do square psi by dot t square. This all function should be continuous. Ada either the nirgin moon function continuous arigan and nana varana. In the vachal, namuka psi in a ella values um it to organ patina. Ada namada all function should be continuous with the genome. At some level answer rainbow f of x in the varana function is equal to x cube on the area. Now, we have to value of x. We have to define the value of f of x is equal to 1 by x. We have to define x. Now, we have to define the value of x. Now, we have to define the value of x. Now, we have to define the value of x. Now, we have to define the value of x. Now, we have to define the value of x. Now, we have to define the First point for another. second point in Ogumbo. Psi do psi by do t. Do square psi by do t square. It is to be single valued and finite. That is, we have to these functions. These three functions single valued and finite. Single valued and we have to say that one value is to be given the answer. Matter of value is to be given the answer. That is single valued. That is, when we have f of x is equal to 2x and we have to consider the function. We have to x in a Value to go to the answer. That answer where we value to the number of the single value function. If f of x is equal to x square, if we have x in 2 to go to the number answer. Pin the number minus 2 to the four answer. I'm going to get a model. I'm going to get a single value function. single value function. the function. I finite Finite and Varnia, Namuk, infinity against the values on Namuka answer at Veramadla. Namuna there the Varnavala, zero to the infinity room, against the values on Veramadla. Pum Adana, finite visualization. Namakata the Puinoga. Normalization condition should follow. Namuk, normalization condition or nudu, equation under. Our equation follows Janamanana, third point of Arana. Ada either integral of negative infinity to infinity, psi of psi star dx is equal to one. Dx UC in the psi x in the function on angle mathraman. If it is psi star no orna, e psi in the conjugate on e psi in the conjugate in another number psi star at UC the gun. Ada the number of psi lechalapum, i value on dub. A i value in a calamity number e psi in the conjugate. For either random multiply number number negative value it at the lap. A link in the conjugate at the lingi psi into psi to the number negative value it and chance under i value psi in on dangi. If psi is a function of x, y, z, then d tau is used, where d tau is dx, dy, dz. Now, we use dx. Because we have psi is a function of x. Now, we have psi is a function of y and z. Now, we have to use d tau. Use if psi is a real function, integral of negative infinity to infinity, psi square d tau is equal to 1. Now, we have to use psi square. Now, we have to use the conjugate. We have to use psi number conjugate the Ibada real function on angi I on Dawila. Namada Sile I on Dawila. Panamka conjugate and Avashila. Panamka simulated random multiply the square at represent the real function where in the case e equation use yet. Ibada sign the varna wave function. Psi square nor nya probability of finding an particle on psi square. Ada Namaka or point a particle in a contributing another probability. Upon the maka probability get them a probability. Namaka total space negative infinity model infinity where number integrate chamber total number full space probability consider 
വണ് ആയിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് നോക്കാം തേർഡ് പോസ്റ്റിലേറ്റ് ഹെർമീഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് ഫോളോ നമ്മുടെ സൈ ഫംഗ്ഷൻ ഹെർമീഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോളോ ചെയ്യണം അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സൈ ഐ സ്റ്റാർ എ ക്യാബ് സൈ ജെ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സൈ ജെ സ്റ്റാർ എ ക്യാബ് സൈ ഐ ഡി എക്സ് ഇവിടെ വെയർ സൈ ഐ ആൻഡ് സൈ ജെ ആർ ടു വേ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് എ ക്യാബ് ഈസ് ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ സൈ ഐ സൈ ജെയും നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പിന്നെ എ ക്യാബ് എ ക്യാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡി എക്സ് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സെക്കൻഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡി എക്സ് ആയിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഹെർമീഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഫോളോ ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് പോസ്റ്റിലേറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഫോർത്ത് പോസ്റ്റിലേറ്റ് നോക്കാം ഷുഡ് ബി ഈഗൻ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ഈഗൻ വാല്യൂ അതായത് എ ക്യാബ് സൈ ഐ ഈസ് ഈഗൽ എ ഐ സൈ ഐ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സൈ ഐ ഈസ് ഈഗൺ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് എ ഐ ഈസ് ഈഗൺ വാല്യൂ അതായത് സൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേ ഫംഗ്ഷൻ അതുമായിട്ട് ഒരു ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ആ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ കിട്ടണം ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാമ്പിൾ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ബൈ ഇസഡ് ഡോ ബൈ വൈ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഇവിടെ സൈ ഐ ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈ ഐനെ ഈഗൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ എ ഐനെ നമുക്ക് ഈഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ടു ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു ഓഫ് ആ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് പോസ്റ്റിലേറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഫിഫ്ത്ത് പോസ്റ്റിലേറ്റ് നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് പോസ്റ്റിലേറ്റ് പറയുന്നത് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ക്യാബ് അതായത് ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഷുഡ് ഫോളോ ദീസ് ഇക്വേഷൻ അതായത് ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണം ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈ സ്റ്റാർ അതായത് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് സൈ എ ക്യാബ് സൈ ഡി എക്സ് ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂ കിട്ടണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് പോസ്റ്റിലേറ്റ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ കുറച്ച് റിലേഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ എക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ എക്സ് ക്യാപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ പി എക്സ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ക്യാപ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ക്യാപ്പ് പി ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി എച്ച് സ്ക്വയർ ക്യാപ്പ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എച്ച് സ്ക്വയർ പിന്നെ നമ്മൾ എനർജി എനർജി ഈസ് എനർജി പിന്നെ നമ്മൾ എനർജി ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഇ ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും തമ്മിലുള്ള ടേംസിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സ്ക്രോഡിഞ്ചർ വേവിക്കേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ക്യാപ്പ് സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ട് എനർജിയുടെ ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് ക്യാപ് സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി വെയർ സൈ എക്സിൻ്റെ ടീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എച്ച് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ആണ്
ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് എക്സ് ഇസഡ് പ്ലെയിനിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരിക ആ പോയിൻറ്റും സെൻറ്ററും ഒരു ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുക ആ ജോയിൻ ചെയ്ത ലൈൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഫൈ അപ്പം നമ്മുടെ സൈനെ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആർ തീറ്റ ഫൈവിൻ്റെ ഫോമിലോട്ടാക്കി അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ഓഫ് ആർ അതായത് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഈ ക്യാബിൻ ലെറ്റർ ആർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ ഓഫ് തീറ്റ അതായത് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ തീറ്റ അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഫൈവ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എക്സിനെ ആർ തീറ്റ ഫൈവിൻ്റെ ടേംസിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഇക്കലോ ആർ സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും വൈന അതുപോലെ എഴുതുമ്പോൾ ആർ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇസഡിൻ്റെ ആർ ഓഫ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഡെറൈവ് ചെയ്ത സ്കോഡിൻ്റെ റിക്വേഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് ആറ് മാത്രം നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് ആറ് അപ്പം നമുക്ക് എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇയും എന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് തീറ്റ കിട്ടും ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് തീറ്റ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ട നമ്പർ അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഫൈവും എമ്മും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ സ്പിൻ ക്വാണ്ട നമ്പറും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടും അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫോംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ബി ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി നോക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഗ്രാഫ് ഫോർ ഡി ആർ വേഴ്സസ് ആർ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആർ ഓഫ് ആർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ വേ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ആറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമുള്ള ടേമാണ് നമ്മുടെ ആർ ഓഫ് ആർ ഇത് നമ്മുടെ റേഡിയസ് ഈ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ നമ്മുടെ ആറ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വേ ഫംഗ്ഷനിലുള്ള ചേഞ്ചാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് പിന്നെ നമ്മൾ ടു എസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ആറിൽ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി റേഡിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡി ഓഫ് ആർ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡി ഓഫ് ആർ ഡി ആർ ഈസിക്കൽ ഫോർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആറ് നമ്മുടെ ആർ ഫംഗ്ഷനാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഈ ടേം ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ ആറ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് ആണ് ഡി ആർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡി ആർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സർഫേസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിളിനെ എവിടെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡി ആർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വൺ എസ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഡി ആറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ടു എസ് ഓർബിറ്റൽ അതുപോലെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പാർട്ടിക്കളിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഈ ഒരു സ്പേസിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വൺ എസിൽ ഈ ഒരു സ്പേസിലായിരിക്കും നമുക്ക് പാർട്ടിക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഗ്രാഫ് ഇനി നമുക്ക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ നോക്കാം